செம்பாவி பிடி சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படின்னா மீதமான சப்பாத்தியில ஒரு புது விதமான ஸ்நாக்ஸ் தான் பார்க்க போறோங்க நம்ம உருளைக்கிழங்குல பஜ்ஜி செஞ்சிருப்போம் வாழைக்கால பஜ்ஜி செஞ்சிருப்போம் வெங்காயத்துல கூட பஜ்ஜி செஞ்சிருப்போம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம மீதமான சப்பாத்தியில எப்படி பஜ்ஜி செய்யறது அப்படிங்கறது தான் பார்க்க போறோம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா காலையில சுட்ட சப்பாத்தி மிச்சமாச்சுன்னா குழந்தைங்க ஸ்கூல் விட்டு வரத்துக்குள்ளார அத வந்து நம்ம பஜ்ஜியா சுட்டு வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா குழந்தைங்க வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இஷ்டமா சாப்பிடுவாங்க வாங்க எப்படி செய்யறது அப்படிங்கறது வீடியோக்குள்ளார போய் பார்க்கலாம் காலையில சுட்ட சப்பாத்தி மீதம் இருக்கு இப்ப இதை வச்சு நம்ம ஒரு புது விதமான ஸ்நாக் செய்ய போறோம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்பாத்தி பஜ்ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட இதுக்கு பேர் வைக்கலாம் சப்பாத்திய நல்லா கட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையான சைஸ்ல கட் பண்ணி இந்த மாதிரி ரெண்டு சப்பாத்தியையுமே கட் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் சப்பாத்தி எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு சப்பாத்தியை டிப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பஜ்ஜி மாவு பதத்துக்கு வந்து மாவு கலக்கிக்கலாம் நம்ம பஜ்ஜி மாவுக்கு கலக்குவோம் இல்லையா ஒரு பங்கு கடலை மாவு கால் பங்கு அரிசி மாவு இந்த விதத்தில் நீங்கள் வந்து இந்த மாவை கலக்குனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு பஜ்ஜி செஞ்சாலும் அது வெங்காய பஜ்ஜியாக இருக்கட்டும் வாழைக்காய் பஜ்ஜியாக இருக்கட்டும் எதாக இருந்தாலும் நல்லா உப்பிட்டு வரும் நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும் நான் இதில் கடலை மாவு அரிசி மாவு மிளகாத்தூள் பெருங்காயத்தூள் எல்லாம் போட்டு நம்ம கலக்கி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்போ இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நிறைய தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க பாருங்கள் இந்த பதத்துக்கு வரணும் நல்லா கட்டிலாம் இல்லாமல் நல்லா கலக்கிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் இதில் நான் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க இது நல்லா வந்து வாசனையாக இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சப்பாத்தியை வந்து இதில் டிப் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பஜ்ஜி போடுவோம் இல்லையா வாழைக்காய் பஜ்ஜி அதே டைப்பில் தாங்க நல்லா வந்து இந்த மாதிரி இது பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம ஒவ்வொன்றா எடுத்து போட்டுடலாம் எப்போ பஜ்ஜி போட்டாலும் இந்த மாதிரி நீங்கள் அழுத்தி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பஜ்ஜி வந்து நல்லா உப்பும் நல்லா பஜ்ஜி வந்து நல்லா பஃபியாக வரும் இது வந்து கண்டிப்பாக டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டில் இருக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விடும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா பஃப்னு வரும் பாருங்கள் பஃபியாக வரும் பாருங்கள் பாருங்கள் நல்லா செவந்து வரட்டும் உங்களுக்கு கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சமாக வந்து காஷ்மீரி பவு சில்லி பவுடர் கூட சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ரெட் டிஷ்ஷாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை கலர் கொடுக்குறதுக்காக ரெட் கே கேசரி பவுடர் ரெட் கலரில் கேசரி பவுடர் இருக்கும் பாருங்கள் அதையும் நீங்கள் சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா கலர்ஃபுல்லாக வரும் பஜ்ஜி பாருங்கள் சப்பாத்தியில் இந்த மாதிரி புது விதமாக ஸ்நாக்ஸ் சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் எல்லா சப்பாத்தி பீஸையும் இந்த மாதிரி நம்ம போட்டு எடுத்துக்கலாம் லெஃப்ட் ஓவர் சப்பாத்தியில் சூப்பரான பஜ்ஜி ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க சுட சுட சாப்பிடும்போது ரொம்பவே டேஸ்ட் ஆயிடுச்சு மூணு பஜ்ஜி போட்டதில் ஒரு பஜ்ஜி நான் சாப்பிட்டு பார்த்தேன் சான்ஸே இல்லைங்க சூப்பராக இருந்துச்சு குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்குங்க அடுத்த செட்டு பஜ்ஜியும் ரெடி ஆயிடுச்சு மீதமான சப்பாத்தியில் சூப்பராக ஸ்நாக்ஸ் ரெடியாக இருக்கு பாருங்க பஜ்ஜி இதை வந்து நம்ம சப்பாத்தி பஜ்ஜி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் சாப்பிட்டு பார்த்தீங்க ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் சப்பாத்தி வந்து மிச்சமாச்சுன்னா இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் செம்பாவின் வீடு சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் தான் பார்க்குறீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ